Moin! Willkommen in Hamburg im Stadtteil Bramfeld. Der Süden von Bramfeld wird Hellbrook genannt und dort steht die Thomaskirche. Noch steht sie. Noch. Denn die Thomaskirche wurde Ende September 2022 für die Öffentlichkeit geschlossen. Der Kirchenkreis Hamburg-Ost hat um das Jahr 2016 eine Liste von Kirchen veröffentlicht, die als nicht erhaltenswürdig eingestuft werden. Eine von ihnen ist die Thomaskirche. Tritt an diesen Kirchen ein Schaden auf, so gibt es für die Reparatur keine Zuschüsse vom Kirchenkreis. Größere Reparaturen übersteigen allerdings schnell die finanziellen Mittel der jeweiligen Kirchengemeinde. So ist vereinfacht gesagt die Lage. Genauso ein größerer Schaden ist bei der Thomaskirche eingetreten. Es wurden erhebliche Schäden am Tragwerk aus Stahl und Beton gefunden. Die Kirche darf daher nicht mehr betreten werden. Gottesdienste finden stattdessen im Gemeindehaus statt. Schauen wir uns Bilder aus der Zeit an, als die Kirche noch genutzt werden konnte. Das Innere der Kirche ist hell und freundlich. Hier ein Blick in den Altarraum. Die Osterkerzen wurden über viele Jahre von einer Arbeitsgruppe aus der Gemeinde selbst dekoriert. Die Weihnachtszeit hatte ebenfalls ihren besonderen Reiz. Dazu trugen die Figuren der Krippe bei. Einige sehen wir hier auf dem Altar. Bei den hohen Fenstern neben dem Altar wurde in jedem Jahr ein Tannenbaum aufgestellt. Auf der anderen Seite sehen wir hier eine Schale, in der Kerzen angezündet werden können. Für ein paar Jahre präsentierte sich das Innere des Kirchenraums ohne feste Bestuhlung. Dadurch konnte die Kirche sehr flexibel genutzt werden. Die Sitzanordnung konnte ganz dem jeweiligen Anlass angepasst werden sei es ein Gottesdienst, ein Konzert oder eine andere Veranstaltung. Der Nachteil war eine schlechtere Akustik durch stärkeren Hall, jedenfalls dann, wenn nur wenige Menschen in der Kirche waren. Auf der Empore sehen wir hier die Orgel, die von der Firma Hammer stammt. Sie wurde im Jahr 1970 gebaut. Über diese Treppe geht es hinauf auf die Empore. Von oben kann man sehr gut den Innenraum der Kirche überblicken. Dort waren Anfang 2022 die Stühle mit größeren Abständen aufgebaut, da wegen der Coronavirus-Pandemie Abstandsregeln beachtet werden mussten. Auf diesen Bildern seht ihr die Orgel, wie man sie beim Betreten der Empore sieht, und auch der Blick auf die Orgel Pfeifen ist sehenswert. Über eine Treppe lässt sich der Turm besteigen. Man kann allerdings von oben nur durch schmale Öffnungen blicken. Wir sehen hier in Richtung Osten. Im Vordergrund unten rechts erkennt man das Gemeindehaus. Auf diesem Bild ist das Gemeindehaus unten links zu sehen. Rechts angebaut das Pastorat und ganz rechts das hintere Ende des Kirchengebäudes, also der Altarraum. Dies ist der Blick in die Gegenrichtung, also nach Westen. Im Hintergrund verläuft die Bramfelder Chaussee. Hier sehen wir die Aussicht nach Norden, mit den großen Gebäuden von Otto Versand im Hintergrund. Im Laufe des Jahres 2022 wurden die Kirchenbänke wieder eingebaut. Sie waren die Jahre vorher an einem wettergeschützten Ort untergestellt worden. Das Amt für Denkmalschutz hatte verfügt, dass der ursprüngliche Zustand mit festen Bänken wiederhergestellt werden müsse. Ende September 2022, vor und nach dem letzten Gottesdienst vor der Schließung, entstanden diese Aufnahmen. Ich bin noch einmal auf die Empore gegangen.
Hier sehen wir von der Empore aus hinüber zum Turm. Das Steuergerät für die Glocken und die Verstärkeranlage. Die Kita-Kinder hatten ein Modell der Thomaskirche gebaut. Es war im Eingangsbereich aufgestellt. Die Orgel war mit einer Vorrichtung ausgerüstet, mit der verschiedene Kombinationen von Registern gespeichert und während des Spielens abgerufen werden konnten. Außerdem besaß sie einen Zimbelstern. Mit diesen Bildern sage ich für heute Tschüss und bis zum nächsten Mal.